দেশের সীমান্ত উপজেলা নাইকুনচুরি সোনাইচুরি ইউনিয়নের বৌদ্ধপাড়া গ্রামে গড়ে উঠেছে বিশ প্রজাতির আম সহ ডজন কানেক মিশ্র পলের শ্বাস সম্ভাবনাময়ী এই খাতকে নিয়ে কথা হয় রামুর বাসিন্দা তরুণ উদ্যোক্তা পুলক বড়ুয়ার সাথে এ সময় তিনি বলেন এখানে আগে ছিল তামাক নির্ভর অর্থনীতি গোটা এখানে কিন্তু পানির তীব্র সংকট আছে আমার এখানে যে পানির সোর্স এটা রেজুকাল এখান থেকে প্রায় আমার বাগান থেকে প্রায় সত্তর থেকে পঁচাত্তর ফুট নিচের অবস্থান ওখান থেকে পানি তুলে এখানে আনতে আমার কিন্তু ব্যাপক সমস্যা হয় পানির চাহিদা অনুযায়ী পানি দিতে পারলে কিন্তু আমার এর দ্বিগুণ ফলন হতো আর ভবিষ্যতে কিন্তু আমরা এখানে পাখির অভয়ারণ্য করব যেন পাখিরা অবহাতে থাকতে পারে আর বাচ্চারাও যেন এখানে প্রকৃতিমুখী হয় এদের জন্য খুব সুন্দর একটা পরিবেশ তৈরি করার জন্য আমরা চেষ্টা করছি এটা হচ্ছে নাম ডক মাই এটার অবস্থান ওয়ার্ল্ড টপ র্যাঙ্কিংয়ে এটার অবস্থান কিন্তু পাঁচ নম্বরে হ্যাঁ আর এখানে আমি রাসায়নিক সার ব্যবহার করি নেই হ্যাঁ এক কোনো পরিমাণ রাসায়নিক সার ব্যবহার করি নেই তার মধ্যে কিন্তু তিন বছর বয়সী এক গাছের মধ্যে কিন্তু প্রচুর ফলন ধরেছে এটা প্রচুর ফলন দেখা যাচ্ছে এখানে আপনার এখানে কত প্রজাতির আম আছে এখানে বিশ প্রজাতির মতো আম লাগিয়েছি আমি আচ্ছা আপনার কি এইটার এই কৃষির উপরে কি পূর্ব কোনো প্রশিক্ষণ কিংবা আপনি কোথা থেকে এটার জন্য অনুপ্রাণিত হয়েছেন কি দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছেন এটা একটু একটু বলতেন আমার কিন্তু প্রায় বিশ বছর আগে থেকে কিন্তু এরকম একটা বাগান করার ইয়া ছিল স্বপ্ন ছিল এটা আমি ছয় বছর আগে থেকে এটা আস্তে আস্তে বাস্তবতার দিকে রূপ পাচ্ছে এবং ছয় বছর কঠোর পরিশ্রম করার পর কঠোর পরিশ্রম হ্যাঁ কঠোর ডেডিকেশনের পর কিন্তু এই অবস্থায় এসেছি আমি বিশেষ করে বিশেষ করে ওই যে বললাম যে গর্ভবতী মা এদের জন্য সেই ফুড ছোট বাচ্চাদের জন্য সেই ফুড এবং মমস্য রোগীদের জন্য এদের জন্য পারফেক্ট ফিওর খাবারটা দেওয়ার জন্য ইয়া করার জন্য আমি এ কাজটা করছি আপনার এখানে কত প্রজাতির ফলজ গাছ আছে এখানে প্রায় ডজনখানেক হবে এখানে আপনার এই যে আম আছে প্লাস আপনার এই ইয়ে আছে ড্রাগন আছে তারপরে আপনার এই লিচি আছে কমলা আছে মালটা আছে তারপর সফেদা আছে পেয়ারা আছে প্রায় চব্বিশ লক্ষ টাকা আর রিন বেস্ট এখান থেকে যে প্রোডাক্টটা আমরা পেয়েছি ওগুলো বিক্রি করা আবার ছয় লক্ষ টাকার মতো প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকার মতো হ্যাঁ ত্রিশ লক্ষ টাকার মতো ইনভেস্ট হয়ে গেছে এখানে প্রতিদিন এখন কত কি পরিমাণ শ্রমিক কর্মরত আছে এখানে প্রায় আট থেকে দশ জন সব সময় থাকে হ্যাঁ রেগুলার এই কাজের মৌসুম এখন তো প্রচুর কাজের মৌসুম এই সময় কিন্তু আট থেকে দশ জন থাকে বাগান কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী সময়ের ব্যাপার বাগান করে বাগানটা যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে যায় তখন আপনার এখান থেকে প্রতি বছর কি পরিমাণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে বা বলে মনে করছেন আপনারা দেখুন এটা কিন্তু খুব ব্যাপক সম্ভাবনাময় সম্ভাবনাময় মানে আমগুলো কিন্তু খুব ভালো কোয়ালিটির হচ্ছে এগুলো কিন্তু রপ্তানির সম্ভাবনা আছে হ্যাঁ আমরা যদি কোয়ালিটি কন্ট্রোল করতে পারি এটা কিন্তু রপ্তানি হবে কিন্তু একটা স্পেসিফিকলি বলতে না পারলেও কিন্তু আমাদের কিন্তু বহুমুখী কিন্তু ইয়ে আছে বাজার হবে আর কি এখান থেকে ছাড়া হবে আর এখান থেকে ফল বিদেশে ইয়ে হবে এটা স্পেসিফিক হলে পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকবে কিন্তু মোটামুটি সন্তোষজনক একটা আয় হবে এটা আশা করছি স্পেসিফিকলি কিন্তু বলা যাবে না আপনাদের কি এখন সম্পূর্ণ আপনাদের নিজেদের উদ্যোগে করতেছেন নাকি বাংলাদেশের কৃষি অধিদপ্তর আপনাদেরকে সহযোগিতা করতেছে কিংবা আপনাদের বিভিন্ন রোগ বালাইয়ের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের পরামর্শ তাদের কাছ থেকে নিচ্ছেন কি না বা দিচ্ছে কি না তারা বিষয়টা নিয়ে অবগত আছে কিনা আমাদের সাথে লোকাল তো অত বেশি যোগাযোগ নেই তবে দেশের শীর্ষস্থানীয় কয়েকজন কৃষিবিদ যেমন এস এম কামরুজ্জামান স্যার তারপর আপনার কৃষিবিদ আনামূলক স্যার ইনাদেরকে কিন্তু ইনারা কিন্তু খুব ডেডিকেটেড মানুষ ওনাদেরকে ফোন দিলে কিন্তু ওনারা আমার সমস্যাগুলো কিন্তু শুনে এবং রেসপন্স করে হ্যাঁ সমাধান করে দেশের শীর্ষস্থানে যারা খুব ডেডিকেটেড পারসন ওনারা কিন্তু ইয়া করে ওনাদের হেল্প পাচ্ছি আমি দাদা আপনি তো মোটামুটি এটা এটাতে সফলতার মুখ দেখতেছেন এটা এই ক্ষেত্রে আপনার আপনি একজন তরুণ উদ্যোক্তা হিসেবে আপনি তরুণ প্রজন্মের জন্য যদি কিছু বলতেন হ্যাঁ আমি আমি চাই এরা মাটি মাটি নিয়ে থাকুক তারা নতুন প্রজন্ম এরা সবুজের মাঝে থাকুক এদের জন্য এদের আমার যে ডেডিকেশান একটা সব ওদের ওদের জন্য আমরা চলে যাওয়ার পরে আমাদের পরবর্তী যে জেনারেশনটা আসবে এদের জন্য সুন্দর একটা সবুজ পৃথিবী এবং পাখির কলকা কলকাকলিত মুকুরিত একটা পৃথিবী আমি ওদের জন্য দেখে দিতে চাই
ধন্যবাদ দাদা আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো অনেক সুন্দর সুরম্য একটা বাগান পরিদর্শন করে আজকে আমার মনটা খুবই প্রীত হয়ে হয়েছে আর কি আপনাদের আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমরা অনেক কষ্ট করে আসছেন আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ নাইকংচরি বৈদ্যপাড়া থেকে পলাশ বড়ুয়া সিএসবি টোয়েন্টি